শিলম সাহেব এরপরে প্রশ্ন করছেন কামরুজ্জামান ভুইয়া সোহাগ কামরুজ্জামান ভুইয়া সোহাগের প্রশ্ন হচ্ছে যে নতুন মাছ চাষি কোন মাছ দিয়ে চাষ শুরু করলে ভালো হয় আপনাকে ধন্যবাদ ভাই আমি এই প্রশ্নের উত্তর আগেও একবার দিয়েছি বা বিভিন্ন ইয়েতে আলাপ হয় আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা আবেদ লতিফ নামে চ্যানেল একটা আছে আমার সেখানটায় কিন্তু আপনারা বিভিন্ন এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর পাবেন তো যেহেতু নতুন চাষি সেহেতু কার্প জাতীয় মিশ্র চাষ করাই আমাদের জন্য সবচাইতে বুদ্ধিমানের কাজ হবে কারণ মাছ চাষের করতে গেলে কিছু অভ্যাস সৃষ্টি করার দরকার হয় কিছু উপাদান সম্পর্কে ধারণার দরকার হয় কিছু বাজারে কোথায় কোনটা কি পাওয়া যায় এরকমের একটা ধারণার দরকার বা বাজার মূল্য কোনটার কীরকমের এরকম করার জন্য আমার মনে হয় যে আমার মনে হয় না একটা নিশ্চিতভাবে আমি বলি যে কার্প জাতীয় মিশ্র চাষ করাটাই সবচাইতে বুদ্ধিমানের কাজ আদারওয়াইজ আমাদের ফেল করার সম্ভাবনা আছে এরপরে এমডি শহীদুল্লাহ শিশি সাহেবের আরেকটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে পুকুরে প্রতিদিন মাছ ভাসার পসিবল কারণ কি কি প্রতিদিন মাছ ভাসলে কি কি সমস্যা হয় প্রতিকার কি কি আচ্ছা আপনার প্রতিদিন মাছ ভাসার মাছ ভাসার একটাই কারণ মূলত হয় সেটা হচ্ছে যে অক্সিজেন ডেফিসিয়েন্সি অর্থাৎ অক্সিজেনের ঘাটতি এই অক্সিজেনের ঘাটতির অনেকগুলি কারণ হতে পারে প্রথম কথা হতে পারে যে আপনার পুকুরে মাছের মজুদ ঘনত্ব বেশি এক খেয়াল করেন শহীদুল্লাহ শিশির সাহেব আপনার মাছের ঘনত্ব বেশি এটা হতে পারে আর একটা হলো যে মাছকে যে খাবার দেওয়ার পরে যে মাছের যে মলমূত্র জমা হচ্ছে আপনার পুকুরে কিংবা বিভিন্ন জৈব পদার্থ কিংবা মাছের খাবারের যে উচ্ছিষ্ট কিংবা মাছের দেহের থেকে নিঃসৃত যে অ্যামোনিয়া এগুলির উপস্থিতিজনিত কারণে অক্সিজেন শর্ট হয়ে যাচ্ছে যে কারণেও মাছ ভাসতে পারে আর একটা হচ্ছে যে মাছের সংখ্যা মজুদ ঘনত্ব যদি বেশি হয় তাহলে আবার মাছ ঘোলা করে ফেলে সে কারণেও হতে পারে আর একটা হচ্ছে যে পুকুরের পানি যদি যথেষ্ট পরিমাণে সবুজ না হয় তাহলে আপনার পুকুরের পানিতে অক্সিজেন সরবরাহের মাত্রাটা সেরকমভাবে বাড়ে না এ কারণেও হতে পারে এই জন্যই আমাদের খেয়াল করতে হবে যে আমরা যেন নিয়মিত সার প্রয়োগ করে জৈব এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে পুকুরের পানিটা সবুজ রাখতে পারি তার আগে আমাদের মজুদ ঘনত্বটা যেন আমাদের ঠিক থাকে তার সাথে সাথে আমাদের মাছের খাবারের পরিমাণটা যেন আমাদের বেশি না হয় আর সাথে যে প্রতি মাসে যে আমাদের চুন দিয়ে লবণ দিয়ে যে পরিচর্যা করার বিষয়টা আছে এই পরিচর্যার বিষয়টাকে যদি আমরা নিয়মিত রাখতে পারি তাহলে আপনার মাস ভাসবে না স্বাভাবিকভাবে এর পরেও কিছু কিছু সমস্যা হতে পারে যে পানির গভীরতা যদি কম হয় সেক্ষেত্রেও অক্সিজেন শর্ট হতে পারে বা নিম্নচাপ যে অনেক সময় হয় নিম্নচাপের সময়ও কিন্তু ইয়া হয় আপনার মাছ ভাসতে পারে তো এই এই জিনিসগুলি আমাদের মাথার মধ্যে রাখা উচিত যদি আমরা এগুলি রেগুলার করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এই মাছ ভাষার সমস্যাটা থাকবে না তো আপনাকে ধন্যবাদ শহীদুল্লাহ শিশির সাহেব এরপরে আমাদের পরের মেসেজটা আসছে যেটা সেটা হচ্ছে যে ইমরান খান সাহেবের ইমরান খান সাহেবের বক্তব্য হচ্ছে যে কার মিশ্র চাষে এখন পোনা দিব ভেরি গুড চাষকাল ছয় মাস শীতকাল সহ পোনার সাইজ হচ্ছে একশো ষাট গ্রাম থেকে দুইশো গ্রাম সঠিক খাবার বা পরিচর্যা করলে কতটুকু হতে পারে খাবার হাতে বানানো আপনাকে ধন্যবাদ ইমরান খান সাহেব কিন্তু এইখানে একটু গ্যাপ হয়ে গেছে আপনার মৌসুম সিলেকশনটার ব্যাপারে একটু সমস্যা হয়ে গেছে এখন আপনার সেপ্টেম্বরে আজকে উনিশ তারিখ সেপ্টেম্বরের উনিশ তারিখে আপনি আপনার পিক শীতটা আপনার ঠিক মাঝামাঝি পড়ে যাচ্ছে তারপরেও হয়তো যদি আপনার এখন অ্যাভেলেবেল হয় কোনো সমস্যার কিছু নাই তবে শীতকালীন সময় মাসের গ্রোথটা একটু কম হবে সেটাও কোনো ব্যাপার নয় তো এখন যে আপনি পোনা দেবেন আপনি কিন্তু বলেন নাই যে আপনি পোনা কি পরিমাণে দেবেন শতকে আপনি যদি শতকে তিনটা থেকে চারটা রুই চারটা মৃগেল একটা কাতলা একটা সিলভার কাপ একটা বিগ হেড একটা কার্পিও এই রকম যদি আপনি সারেন শতকে যদি দশটা সারেন দশটা থেকে এগারোটা যদি এরকমের সারেন আর এদের দেহের ওজনের আপনি কথাটা বোঝার চেষ্টা করেন কিন্তু আপনারা সংখ্যা দিয়ে মাসের খাবারের কথা জানতে চান সংখ্যা দিয়ে মাসের খাবারের কথা আমি কখনোই বলতে পারবো না আপনাকে ব্যাপারটা হচ্ছে 
আপনার এই দুইশো গ্রাম বা দেড়শো গ্রাম সাইজের পোনা আর হাফ কেজি সাইজের পোনা তো একসমান হইল না কিন্তু আপনি এখানে নিশ্চিত করছেন যে দেড়শো গ্রাম থেকে দুশো গ্রামের মতন পোনা তো সব সময় এর বডি ওয়েটের দুই পার্সেন্ট থেকে আড়াই পার্সেন্ট খাবার প্রতিদিন যদি আপনি নিশ্চিত করতে পারেন তাহলে খুব ভালো হবে আর একটা কথা বলছেন আপনি যে খাবার হাতে বানানো খাবার হাতে বানানোতে দোষের কিছু নেই আমি খাবার হাতে বানানোর জন্যই আমি সবাইকে উৎসাহিত করি কিন্তু আপনার খাবার যে হাতে বানাবেন এর আমিষের মাত্রাগুলি ঠিক থাকবে কি না এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার প্রকৃতি নির্ভর মাছ চাষ নেবে আমাদের একটা গ্রুপ আছে সেখানে আমার মাছের খাবার সম্পর্কে বা মাছের বিভিন্ন ধরনের পরিচর্যা সম্পর্কেও অনেক পোস্ট আছে আপনারা এটা দেখলে আপনি এই জিনিসটা করতে পারবেন বা খা খাবারের হাতে বানানো খাবারের যে ফর্মুলাগুলি আছে এগুলি যদি আপনি সঠিকভাবে ইয়ে করে কার্প জাতীয় মিশ্র চাষে আপনি ছাব্বিশ পার্সেন্টের মতন গড়ে আমি সম্বলিত খাবার যদি আপনি বানান তাহলে আশা করা যায় যে এই চাষ ছয় মাসেই কেজি পার হয়ে যাবে কেজি রুই মৃগেল তো কেজির কাছাকাছি বা কেজি পার হয়ে যাবে তো যাবেই যদি আপনি মজুত ঘনত্বটা ঠিক রাখেন আর কাতলা টাতলাগুলো তো আরও অনেক বড় হয়ে যাবে কাতলা তিন চার কেজি সিলভার ক্রাপ তিন চার কেজি এটা খুব সহজেই হবে কোনো মামলাই না আপনি খুব আশা ব্যঞ্জক একটা জায়গায় পাবেন যদি মজুত ঘনত্বটা আপনি কম করে দেন আর খাবারের প্রোটিনের পার্সেন্টেজটা যদি আপনি ঠিক ঠিক করে দেন তো আপনাকে ধন্যবাদ ভাই ইমরান খান এরপরের প্রশ্নটা আসছে জিল্লুর রহমান সাহেবের জিল্লুর রহমান সাহেবের প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার কাতলা মাছ কি সম্পূরক খাবার গ্রহণ করে যদি খায় আমি কি ভুষি আর খইল খাওয়াতে পারবো মাছের বডি ওয়েট ছয়শো থেকে সাড়ে ছয়শো গ্রাম আপনাকে ধন্যবাদ জিল্লুর রহমান সাহেব আমি উনিশশো মানে উনিশশো না দুই হাজার বারো সালে আমি একটা ওই গ্রামীণ স্টাইলে আমি একটা গবেষণার বা এরকমের একটা চেষ্টা করছিলাম তো সেখানটায় আমি দেখছি যে কাতলা মাছ পুরাই সম্পূরক খাদ্য গ্রহণ করে আপনি ভুষি আর খইল এই খইলটা না দিয়ে আপনি বরং সবচেয়ে ভালো হয় ফিফটি পারসেন্ট ভুষি আর ফিফটি পারসেন্ট খইলের পাট্টা রাখলেন কিন্তু খইলের জায়গায় সয়াবিনের গুঁড়া যদি দিতে পারেন বা মনে করেন যে আপনি খাবারটা বানাবেন যেটা এই কাতলার জন্য সেটা হচ্ছে এরকমের যে পঞ্চাশ কেজি আপনি ব্রান বা ভুষি নিলেন আর পঁচিশ কেজি সয়াবিন নিলেন আর পঁচিশ কেজি অ্যাঙ্কর বা মটরের ডালের পাউডার করে নিলেন এগুলি কিন্তু পাউডার করে নিতে হবে একদম পাউডার করে একদম শুকনা মাখায় নিয়ে আপনি উড়াতে থাকলেন এবং প্রতি কেজি কাতলার জন্য আপনি টু পারসেন্ট হিসেবে যেটা আসে তাহলে আপনার একশো কেজি যদি কাতলা থাকে ওখানটায় মোট তাহলে আপনি দুই কেজি করে খাবার আপনি দিনের বেলা যদি দিনে দুইবারে এক কেজি এক কেজি করে অর্থাৎ টু পারসেন্ট যদি কভার করে আপনি যদি ভাষায় দেন তাহলে আপনি আপনার বাসের গ্রোথ দেখলে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন আপনাকে ধন্যবাদ আপনি খোলটাকে অ্যাভয়েড করেন পারলে আর যদি খোলটা খাওয়াইতেই চান তাহলে সেক্ষেত্রে খোলটাকে কমপক্ষে আটচল্লিশ ঘন্টা ভেজায় নেবেন আটচল্লিশ ঘন্টা ভেজায় নিয়ে আপনি ওই মাখায় আপনি উড়ায় মারবেন এটা যেন তলায় সাথে সাথে না যায় বা অন্য মাছগুলি খেতে না দেয় কারণ কাতলা তখন এটা এখান থেকে খেতে পারবে আপনি খুব সহজেই কাতলার গ্রোথ রেট কিন্তু যত কার্প জাতীয় মিশ্র চাষের মধ্যে যত মাছ আছে তার মধ্যে কাতলার গ্রোথ রেট সবচেয়ে বেশি ট্রেমেন্ডাস হারে বাড়ে যদি এর খাবারটাও ঠিক মতন পায় কিন্তু ওই পুকুরে যদি আবার সিলভার কার্পের সংখ্যাটা বেশি হয়ে যায় বা ঘনত্বটা বেশি থাকে বা সাইজ বড় হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু কাতলার ওয়েট আবার পিছাইতে থাকে এইটা সিলভার কার্পের উপস্থিতির সঙ্গে একটা ব্যাপার তারপরেও যদি আপনি সম্পূরক খাদ্য দেন তাহলে কিন্তু আপনি একটা আর আশাব্যঞ্জক জায়গার মধ্যে পৌঁছাইতে পারবেন তো আপনাকে ধন্যবাদ ভাই জিল্লুর রহমান সাহেব এরপরে আশরাফুল ইসলাম সিলন সাহেবের দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ ছাড়লে দেশি তেলাপিয়া মাছ মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ ছাড়া দেশি তেলাপিয়া মাছের এক এক চাষ কি লাভজনক ভাই মনোসেক্স তেলাপিয়াও কোনো তেলাপিয়া না দেশি তেলাপিয়াও কোনো তেলাপিয়া না তেলাপিয়া না মানে এগুলো কোনো আলাদা কোনো ব্যাপার স্যাপার নাই ঘটনাটা হচ্ছে আমাদের যে তেলাপিয়াটা এটাকে গিফট তেলাপিয়া বাংলা বর্তমানে বাংলাদেশে যে মাছটা আছে সেটা হলো গিফট তেলাপিয়া এইটা যদি কেউ নিজের পুকুরের তেলাপিয়ার থেকে আবাদ করেন তাহলেও আপনার ওই মনোসেক্সের সমানেই আপনার উৎপাদন আসে এক্ষেত্রে একটা জিনিস কন্ট্রোল করতে হয় যে যেহেতু আপনার এগুলেন পুকুরের বা ওয়াইল্ড সেক্ষেত্রে এরা কিন্তু চান্স পেলেই পোনা সার্ভে 
সে ক্ষেত্রে আপনিও একটা বুদ্ধিমানের মতন কাজ করবেন আপনিও মাঝে মাঝে জাল টেনে ওদের পোনাগুলো এনে উঠায় ফেলবেন আর আপনার টার্গেট যে ফিসগুলি নেটাকে রাখবেন আপনাকে আমি নিশ্চিত করছি আমি এই পুকুরের তেলাপিয়াটায় পালছি বা পালতাম কিন্তু তেলাপিয়া দীর্ঘ সময় তেলাপিয়া পালে একটা সময় দেখা যায় যে তেলাপিয়ার সঙ্গে কিন্তু অন্য মাছ পারলে আপনার ইয়া হয় না ওই তেলাপিয়ার একটু খাদক অভ্যাসটা বেশি এটা দৌড় দিয়ে আগেই গিয়ে খাবারটা খাওয়ার চেষ্টা করে যে কারণে অন্য মাছের গ্রোথ একটু অনেক সময় কমে যায় তো আপনার যদি এরকমের করেন তাহলে কিন্তু আপনার আমার কিন্তু আট মাসে দেশি তেলাপিয়ার থেকে এক কেজি দুইশো গ্রাম থেকে আড়াইশো গ্রাম অর্থাৎ সোয়া কেজি সাইজের পর্যন্ত আমি তেলাপিয়া মাছ আমার পুকুরে করছি আপনাদেরকে একটা জিনিস আমার জানানো হয়েছে কি আমি জানি না আমি কিন্তু একজন চাষিও বটে ছোট্ট মাত্রায় চাষি হলে আমি একজন চাষি বটে এবং আমি ওখানটায় গবেষণার কাজটা করার চেষ্টা করি তাতে আমি এই জিনিসটা পাইছি যে মনোসেক্স নিয়েই যে বড় হবে এমন কোনো কথা না খাবারটা দিবে কি না চাষি বা ঠিক মতন খাবার দিতে পারবেন এইটা হলে সবচেয়ে বড় কথা তবে ওই ওর সঙ্গে আবার বাচ্চা কাচ্চা বেশি রাখা যাবে না কারণ বাচ্চা কাচ্চা বেশি রাখলে এইটা লাভজনক হয় না এই জন্য আপনার টান দিয়ে আপনি কমায় দেবেন আর ওইখানটায় আপনি চিতলের চিতল রাখতে পারেন কিছু অল্প মাত্রায় কিছু চিতল রাখতে পারেন যাতে ও টুকটাক চিতল বা ফলি মাছ রাখলেও কিন্তু পারেন ফলি ছোট্ট তেলাপিয়ার পোনাটাকে ও খেয়ে ফেলবে খেতে পারে এটা করতে পারে তবে ইয়া রাখা যাবে না বেশি মাত্রায় এটা রাখা যাবে না আপনার পোনাকে কখনোই বেশি বেশি বার বাড়তে দেওয়া যাবে না তাদের সংখ্যায় এই কথাটা আপনি মাথার মধ্যে রাখেন যে নট নেসেসারি যে আপনার ওই যে মনোসেক্স হিসেবে যে দেড় টাকা বা এক আশি পয়সা বা সত্তর পয়সা এক টাকা তিরিশ পয়সা বিভিন্ন রেটে যেভাবে আমরা কিনি এতটা আমাদের দরকার নাই আর অনেকে বলেন যে তেলাপিয়ার ফিমেলটার গ্রোথ খুব কম আসলে ফিমেলটার গ্রোথ খুব কম না আপনার এই ঘটনাটা হচ্ছে যে ফিমেল তেলাপিয়াটা বাচ্চা দিতে গিয়ে তার বডির যে এনার্জিটা নষ্ট হয়ে যায় জন্য একটু কম্পারেটিভলি সাইজে ছোট হয় তা নাহলে একটা বয়স পর্যন্ত দেখা যায় যে মেল এবং ফিমেল কিন্তু একই সমান বাড়ে আর ফিমেল তেলাপিয়াতেই কিন্তু ওজন বেশি পাইছি আমার আমার খামারে আমি যেটা দেখছি সেটা হলো যে ফিমেল তেলাপিয়াতেই আমি ওজনটা বেশি পেয়েছি তো আপনাকে ধন্যবাদ আশা করেছিলাম শিলন সাহেব এরপরের ইয়েটা আসছে মেসেজটা আসছে সাকিল সাহেবের কাছ থেকে তিনি বলছেন স্যার আমি ডিসিশন নিয়েছি যে একটি সম্মিলিত অ্যাগ্রো খামার করব মোস্ট ওয়েলকাম আপনাকে সেক্ষেত্রে আমার দুই পুকুরের মাঝের জায়গায় একটি গরুর সেট করব মোস্ট ওয়েলকাম আপনাকে আবার আপনি গরু সেট করবে এখন আমার প্রশ্ন হলো গরু সেট পরিষ্কার করা পানি যদি পুকুরে সরাসরি নামিয়ে দেই সেক্ষেত্রে পানির ভিতরে গরুর প্রসাব থাকতে পারে এবং তাহলে মাছ চাষের কোনো সমস্যা হবে কি না আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলছি আপনার ভয়ের কোনো কারণ নাই আমার এই জিনিসটা আমারও আছে মানে আমি কিন্তু অফিসিয়ালি অফিসার টাইপের মাছ চাষি না আমি আমার একাডেমিক কেরিয়ার আমার আছে রাইট আমার অভিজ্ঞতা থার্টি ফাইভ ইয়ার্স রাইট কিন্তু আমার চাষবার পদ্ধতিটা হচ্ছে বাংলা অর্থাৎ এই দেশের চাষিদের পক্ষে যেভাবে মাছ চাষ করা সম্ভব আমি সেই পদ্ধতিগুলানকেই অ্যাডাপ্ট করার চেষ্টা করছি বেশি আপনি কল্পনা করতে পারবেন না যদি আপনি এই সিস্টেম এইটা করেন অনেকে আপনাকে অনেক নীতিবাক্য অনেক গল্প মারবেন আপনার ভয়ের কোনো কারণ নাই আপনি অ্যাটেজ এইটা করে যান যদি গরুর সংখ্যাটা আর তাদের যে গোবর এবং পেশাবটার পরিমাণটা যদি বেশি মাত্রায় বেশি না হয়ে থাকে ধরেন মনে করেন একটা এক একর পুকুরের পাশে যদি চারটে গরুর শেড থাকে যদি এই রকমের হয় আপনি খেয়াল রাখেন তাহলে কিন্তু সোনায় সোহাগা হবে মাছের গ্রোথ রোড দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে ব্যাপার সেপারটা কীরকমে তো সেক্ষেত্রে যেন বেশি বার বাড়তি যেন না হয় আর এখানটায় লাইমিংয়ের কাজটা একটু ঘন ঘন করতে হবে প্রায় বিশ বাইশ দিনের মধ্যেই কারণ গরুর পেশাবের মধ্যে ইউরিক অ্যাসিড থাকে এই ইউরিক অ্যাসিডটা পানির অনেক সময় পানিতে মানে যে অ্যাসিডিক একটা ইয়াতে নিয়ে যায় সেইটা একটু ঘোলাত্মকে ইফেক্ট করে এই জন্য চেষ্টা করতে হবে যেন চুনটা কিছুদিন পর পর ওই পুকুরে আপনি পনেরো বিশ দিনের মাথায় একশো সোয়াশো গ্রাম দেড়শো গ্রাম করে চুন দেবেন আপনার জন্য চুনের মাত্রাটা একটু বেশি হয় যদি তাহলে খুব ভালো হবে এবং আপনার এটা ভালোই হবে ধন্যবাদ ভাই আপনাকে সমন্বিত করলে আপনার লাভের মধ্যে লাভ হবে এইটা যে সেটা হচ্ছে আপনি ইয়া করতে পারবেন ওখানকার পুকুর পার যে ঘাসগুলার আপনি অনেক ভালো ব্যবহার করতে পারবেন এটা আপনার জন্য খুব লাভজনক হবে